Hi friends, in this video, we will cover what we will cover in TRB question pattern vandu eppadi irukum abbingiradha dhaan indha video la cover panna porom so beginners neriya peru awareness kammiya irukku so adanal questions ella vandu eppadi kekkringa appadina mam question pattern eppadi irukum endha standard la irukum gs padikenuma so indha mari neriya questions kile comment pannirkeenga actually gs idhula padike vendama okay ingala idhu vandu board e totally vera okay ingala ipo neenga state government ah irundhadna compulsory how to complete both department paper and non technical paper adhaadhu gs neenga padikenum but idhu trb பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படிங்கறதுனால ஒன் அண்ட் ஒன்லி டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் தான் ஓகேங்களா அதுலேயும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸிக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஓவராலாக உங்களுக்கு டிஆர்பி வந்து வேகன்சி வந்து ஈஸிக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எல்லா காலேஜஸ்லேயுமே சீட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸிக்கு தானே உங்களுக்கு அதிக வேகன்சி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸுமே அதிகமாக தேவைப்படுவாங்க அதனால தான் ஈஸிக்கு வந்து வேகன்சி எப்போதுமே ஓவராலாக ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து மேம் இதை பத்தி எனக்கு தெரியாது ஆனா டிஆர்பி எக்ஸாம் வருதுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க பிகினஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு காலேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் ஆர்ட்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகும் இன்ஜினியரிங்கும் இன்க்ளூட் ஆகும் பாலிடெக்னிக்கும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஆர்ட்ஸுக்கு தனியாக கொஷின்ஸ் எடுத்து எக்ஸாம் வந்து செட் பண்ணுவாங்க நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிடெக்னிக் இன்ஜினியரிங் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே எக்ஸாம் தாம்மா ஓகேவா நீங்கள் பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் லெக்சராக ஆகிறதுக்கான எலிஜிபிள் போஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கு ஓகே அதுவே நீங்கள் எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிட்டன் கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கான எலிஜிபிள் தான் இந்த டிஆர்பி எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நான் டெக்னிக்கல் உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகாது ஓகேங்களா ஒன் அண்ட் ஒன்லி நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் தான் எழுத போகிறீங்க அது எ எத்தனை கொஷின்ஸு எந்த பேட்டர்னில் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணி உள்ளே போனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு இந்த இயர் அப்கமிங் இயரில் எக்ஸாம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையவே இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போவே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எங்கே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்ன மாதிரி கேட்பாங்கிறதே ஐடியா இல்லை அது நான் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி டிஆர்பியை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்லேயே கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க கே இருந்தாங்க क्वेश्चन பேட்டர்ன் எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் என்ன மேம் டிஆர்பி கான ஸ்டாண்டர்ட் क्वेश्चन பேட்டர்ன் சொல்லுங்க அப்படினாங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் நான் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ क्वेश्चन பேட்டர்ன் வந்து சி இது வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன்ல லாஸ்ட் டைம் அவங்க கொடுத்திருந்த கண்டென்ட தான் அப்டே எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏஇ எல்லாமே எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க எல்லாமே ஒன் மார்க்காக தான் எழுதியிருப்பீங்க பட் டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா ஒன் மார்க்கும் இருக்கும் டூ மார்க்கும் இருக்கும் புரியுதா அம்மா நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஒன் மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி பத்து கொஷின் இருக்கும் டூ மார்க் வந்து நாற்பது கொஷின் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்களேன் ஒன் மார்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் கொஷின்ஸ் அந்த டென் கொஷின்ஸ் என்னங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டூ மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு இது எவ்வளோ மார்க் வரும் எயிட்டி மார்க்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஒன் மார்க்குங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒன் டென் மார்க்ஸ் வரும் ஸோ டோட்டலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் நைன்ட்டி கொஷின்ஸ் ஐ மீன் ஒன் நைன்ட்டி மார்க்ஸுக்கு தான் எக்ஸாமே எழுதுவீங்க டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸு எம்சிக்யூ டைப்பு வந்து சிஸ்டம் பேஸ்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் ஓகேங்களா இதுதான் ஆல்ரெடி பேட்டர்னில் இருந்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த இந்த பேட்டனில் தான் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க பட் இப்போயும் அதே பேட்டனா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் மார்க் டூ மார்க்கில் சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காதுமா மேபி ஸ்லைட்லி சேஞ்சஸ் இப்போ வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷனில் வேறு
ஸோ ஓவராலாக ஜென்ரலாக அவங்க கேட்பாங்க அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன் மார்க்காக தான் கேட்பாங்க என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஸோ அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களோட சிலபஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா டென் யூனிட்ஸு ஸோ அந்த டென் யூனிட்ஸ்லேருந்து ஒன் மார்க்காக ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பத்து கொஷின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜாக அதாவது ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கு அதில் சோஷியல் சயின்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே இந்த டென் கொஷின்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக என்னது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கொஷின்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லிட்டேன் ரிமைனிங் டூ மார்க் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் வந்து என்னது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் லென்த்தியாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக் அதிக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கொஷின்ஸ் என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸு டோட்டல் கொஷின்ஸு மார்க் வந்து ஒன் நைன்டி மார்க் மேம் அப்போ ரிமைனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக உங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து ரிமைனிங் என்னது டென் மார்க் பெண்டிங் இருக்குதா அந்த டென் மார்க்குக்கு எப்படி அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதாவது லெக்சரருக்கு மினிமம் எலிஜிபிள் பிஇ ஓகேங்களா அதே மாதிரி அதை தாண்டி நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா தே ஹாவ் டு அசைன் சம் மார்க் ஃபார் தட் ஓகேங்களா அது என்ன மார்க் அப்படின்னா நீங்கள் பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஏன்னா டோட்டலாக ஒன் நைன்டி மார்க்ஸுக்கு தான் எக்ஸாமே த்ரீ இயர்ஸ் எழுதுறீங்க அப்போ டோட்டல் மார்க்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஓகே இந்த டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் இந்த ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டென் மார்க் எதுக்கு அசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிஹெச்டிக்கு ஃபைவ் மார்க் அசைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்கம்மா ஆக்சுவலாக இதை விட்டுருங்கம்மா இது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நான் இன்ஜினியரிங் நான் சொன்னல்ல ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஆர்பி போர்டு தான் ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுப்பாங்க டீச்சர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ அவங்க அதுக்கான மார்க் தான் இது நம்ம ஒன் அண்ட் ஒன்லி நம்ம எதுக்கு பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் நீங்கள் பிஇ எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பத்து மார்க் எது எதுக்கு அசைன் பண்ணுவாங்கன்னா பிஹெச்டிக்கு அஞ்சு மார்க்கு அதே மாதிரி நீங்கள் எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுவும் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மூணு மார்க் கொடுப்பாங்க அதர் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு மார்க் அலாட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க பிஇயும் பிஹெச்டியும் காம்படேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிஹெச்டியும் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இது வந்து நமக்கு லாஸ்ட் டைம் டுவெண்ட்டி இந்த ப்ரொசீஜர்ல தான் எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஈவன் உங்களுக்கு எம்இ எழுதினவங்களுக்கு கூட இன்டர்வியூ கிடையாது டேரக்டாக ரிட்டன் கிளியர் பண்ணவங்க உள்ள வந்து கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி போஸ்டிங் வாங்கி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா பட் இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதுக்கப்புறம் இதே பேட்டர்ன் வச்சுருக்காங்களா இல்லை இந்த பேட்டர்னில் சம் சேஞ்சஸ் இருக்காங்கிறத உங்களுக்கு அப்கமிங் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்தால் தாமா தெரியும் ஓகேங்களா இது எதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த பேட்டர்னில் படித்து தான் இவ்வளோ பேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கிளியர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஸ்லைட்லி சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒன் மார்க் டூ மார்க்லலாம் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காதுமா மேபி இந்த மார்க் அலாட் பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஆக்சுவலாக இந்த பிஹெச்டி முடித்தவங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதில் மட்டும் சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எம்இ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டிகிரியிலலாம் சம் கொளறுபடி நடக்குதுங்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி வைக்க வேணாங்கிறது ஒரு 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 வா இதுவாக சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இதை இப் இதை அப்படியே இப்போ எடுத்துகிட்டு கொண்டு வராங்களா இல்லை இதில் சேஞ்சஸ் வருதாங்கிறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த பேட்டர்ன் இருந்ததுங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாமே விட்டுருங்க ஜஸ்ட்டு ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸில் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து என்ன அப்படின்னா டூ ஏன்னா ஒன் மார்க்குங்கிறது ஆல்ரெடி நீ எதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருப்பேன் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருப்பேன்
ஓகேங்களா ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து கொஸ்டினோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே த